Boa tarde, estamos aqui com o Jorge Awali, professor Jorge Awali, nosso amigo argentino. É um grande prazer recebê-lo aqui na Jornada Paulista de Radiologia, mais uma vez, que o Dr. Jorge já esteve outras vezes. E vamos aqui, durante alguns minutos, conversar um pouco sobre o evento, sobre as suas atividades relacionadas à radiologia abdominal e as suas impressões sobre essa nova visita aqui entre nós. É, Jorge, de início assim, você poderia fazer um apanhado rápido sobre a sua carreira, o que, que você atualmente está exercendo, se é mais a parte acadêmica ou mais a privada, ou os dois, como que é a sua vida lá? Bueno, em primeiro lugar, muitas graças por la invitação, é realmente um honor e, e, e um placer venir a compartir com todos vocês este evento extraordinário que son las Jornadas Paulistas de Radiología, así que me siento muy feliz y muy a gusto estando acá con mis queridos amigos de Brasil. Bueno, mi, mi actividad fundamental se centra en todo cuerpo. Eh, me dedico fundamentalmente a la tomografía y la resonancia magnética y trabajo en una clínica privada, que es el Centro Radiológico Méndez Collado, donde reviso toda la parte de asistencial en tomografía y resonancia de cuerpo. Y además voy al hospital público de mi provincia, de la provincia de Tucumán, donde realizo prácticas de tomografía computada. En ese bloque de trabajo designo o destino una parte muy importante de mi tiempo a parte de mi carrera académica, que para mí es muy importante. Y soy docente de la Facultad de la Universidad Nacional de Tucumán, así que dedico un parte importante de mi tiempo a desarrollar mi, mi actividad académica. Ah, muy bien. E tem os residentes também, seus Sim, sí, sim, sí, no centro privado temos um grupo de, de três residentes por ano, assim que são 12 residentes, 12. que se formam em distintas áreas do diagnóstico por imagens, e é uma parte motivadora, interessante, com todos os desafios que isso implica, e lo desarrollamos com muito gosto em Tucumã. Como que é a formação do residente na região hoje? O Hugo explicou lá em Córdoba como que se forma, que estão unindo os serviços na parte teórica e as, a parte prática em cada serviço. É assim também em Tucumã? Sim, sí, nós em nossa instituição lo dividimos eh, em duas áreas de desenvolvimento totalmente distintas, que são, uma é a capacidade e desenvolver a capacidade do residente de identificar alterações, que eso gran parte lo realizan todos los días con nosotros en las consolas, en los informes, en donde ellos van adquiriendo destrezas en la identificación de las alteraciones. Pero además de eso, nosotros le damos un programa académico escrito anual donde están todos los temas que ellos no pueden desconocer en cuanto a la fisiopatogenia, al tratamiento, a la estadificación, a la evolución de la enfermedad. Nosotros tenemos la plena convicción que nosotros estamos formando médicos, primero que nada, y luego especialistas en diagnóstico por imágenes. Entonces, a nuestros residentes les exigimos mucho que tengan conocimientos teóricos de las enfermedades, porque apuntamos mucho más a que ellos solamente puedan identificar alteraciones. Queremos que cuando ellos reconozcan una enfermedad, conozcan su fisiopatogenia, conozcan el tratamiento que hay que implementar, porque ellos van a tener que lidiar todos los días con los especialistas, incluso muchas veces recomendando las medidas terapéuticas, que es lo que nos pasa a todos todos los días. Así que los tenemos organizados de esa manera en nuestra institución privada. Muy bien. É, não podia deixar de aproveitar a presença do Jorge Awali, é um radiologista brilhante que nós conhecemos, a, a reputação do Jorge, Vou fazer alguns comentários sobre atualidades ou a prática que deve ter muita similaridade com o que nós fazemos aqui, algumas situações, por exemplo, dentro da área do abdômen, o emprego de contraste hepato específico na ressonância, como que... É, está sendo essa introdução, essa utilização no dia a dia, tanto na vida privada como na acadêmica. Quais seriam os benefícios para aqueles que estão nos assistindo, principalmente os principiantes, né, que podem trazer esse tipo de uso? Bom, bueno, na Argentina, há somente dois anos que autorizaram o início e a implementação do contraste 
de pasto específico en nuestros pacientes, así que nuestra experiencia en nuestro país es corta. Sin duda todos los que tuvimos la oportunidad de viajar al extranjero, en Europa esto lo usan de rutina hace muchísimos años, pero nuestra experiencia local es muy acotada. Es un método extremadamente útil, es una herramienta extremadamente útil, pero como absolutamente todo en radiología, esa utilidad debe ser aplicada en pacientes muy seleccionados. Muchas veces sucede que nosotros utilizamos una herramienta en forma sistemática y luego no encontramos los resultados apropiados y eso es consecuencia de no aplicarlas en las personas y en los pacientes que corresponde. El contraste de pato específico tiene indicaciones muy puntuales y todos la conocemos. Diferenciar una hiperplasia de un adenoma, contabilizar lesiones metastásicas en algunos pacientes, especialmente en carcinoma de recto, evaluar en vía biliar si existe alguna fuga postraumática. Tiene indicaciones puntuales, incluso en algunos casos de carcinomas de hepatos celulares para diferenciarlos. En nuestro país... Tenemos hoy en día un impedimento bastante importante, a pesar de que tenemos alguna experiencia en esto todos, todas las semanas, que no es este, ajena a todos los que nos sucede en Latinoamérica y es el costo. Eh, el costo es algo elevado, no está cubierto por la gran mayoría de las aseguradoras y por lo tanto es un gasto que tiene que incurrir al paciente, es un gasto adicional, es costoso. Y ese es uno de los principales limitantes para el uso rutinario de este contraste. Seguramente con el tiempo se irán aceitando algunos esquemas y permitirá una implementación mucho más rutinaria. Pero estamos trabajando fuertemente para que este método se conozca, este contraste tenga un buen conocimiento de cuándo utilizarlo, porque si nosotros los médicos sabemos implementarlo en los pacientes que corresponde, seguramente estamos beneficiando fuertemente a ese paciente. Ah, é, você comentando sobre o fígado, me ocorreu uma outra situação que também depende de, do relacionamento do radiologista com aquele que vai receber o exame, que é o emprego na descrição ou no laudo uh, do LIHADS. Se, como, que tá, como que você vê isso daí, essa situação? É, tem uma aceitação, o grupo que recebe cirurgiões, clínicos... Estão afeitos a essa descrição, como é um processo de catequese, né? É um processo de catequese, totalmente, <risos> mas, sin embargo, nós estamos convencidos que este é o lenguagem do futuro. Não temos nenhuma dúvida de que isto do LIRATS se vai a implementar como foi em seu momento o LIRATS em MAMA. Então, estamos trabalhando fuertemente em educação. Nós temos notado de que os gastroenterólogos e os hepatólogos los este, cirujanos tienen desconocimiento de esta metodología bastante nueva, pero cuando uno le dicta las clases, cuando comienza a trabajar con ello, tienen una muy buena aceptación y están muy abiertos a recibir la información. Seguro que el único camino, como todo, es la educación, es enseñar, es actualizarnos nosotros los radiólogos para darle la información concreta. Pero de todas maneras no veo otro camino. Uno que tiene la oportunidad de trabajar en un hospital público es mucho más sencillo ir caminando por un hospital y compartiendo con un gastroenterólogo, un cirujano, un paciente con una determinada categoría de light rats y, no, eh, y tener un lenguaje único. Además que nos permite hacer estudios comparativos, evaluar resultados. Por supuesto que lleva su tiempo. En el medio donde yo vivo, en el norte de la Argentina, Esto está en términos muy, muy basales. Estamos trabajando para mejorar y tenemos serias ambiciones de que esto, con el correr de los años, esté implementado perfectamente bien en el medio. Otra situación que tal vez no sea tan bien definida, pero que aún es muy controversa, es en relación a próstata también. Oh, ¿no? son, todas las sugestiones son posibles. É, existe uma angústia muito grande para o lado do paciente, do urologista, qual a conduta tomar, observar, intervir. Como que no dia a dia, na, na sua prática, um paciente com uma suspeita de uma lesão prostática ou que vai investigar um PSA que está elevado, como que é essa abordagem? Aqui nós temos notado, né, já existiu isso, que aqui houve uma queda muito grande do número de biópsias que nós fazemos muito com a introdução da ressonância magnética, maior emprego, aceitação pelos urologistas, isso está em transformação. 
como que é na Argentina também. Sim, sí, passa, passa exatamente o mesmo. Eu me acuerdo hace 10 anos atrás, pensar em próstata era um terreno excluído totalmente de la resonância magnética. E hoje se ha implementado como uma herramienta estupenda para o diagnóstico de um sinnúmero de afecciones e entre elas o cáncer de próstata. En, nuestra, en nuestro medio, eh, bueno, como en todos lados, se ha ido reduciendo mucho la cantidad de secuencias. Esto se inició como algo multiparamétrico, en realidad todo cuerpo es multiparamétrico, pero hoy gran parte del estudio de la evaluación del carcinoma prostático, gran parte de los pacientes con simplemente un T2 y la difusión ya tenemos un panorama muy claro. Tal cual lo dijo usted, doctor, esto llevó aparejado una considerable reducción de biopsias prostáticas, especialmente en pacientes con dudas y estamos trabajando en conjunto con grupos de urologos, enseñando, haciendo docencia sí. para que este método en definitiva se implemente en forma prácticamente rutinaria en los pacientes seleccionados. Hay una, hay una seguridad así, de establecer la no indicación de una biopsia basado, por ejemplo, una, un... A ressonância de próstata negativa dá mais segurança de você deixar totalmente, em observar. Totalmente, de acordo. Totalmente, dá muita mais segurança, segurança ao médico, segurança ao paciente. Assim que é um método que não, não pode ser excluído da rotina de avaliação em pacientes em que têm um incremento sostenido nos níveis de PCA. Jorge, eu vou aproveitar também a sua experiência, o seu conhecimento. É, algumas... Algum imaginando um tema controverso, que tem mais dificuldade, principalmente os residentes, de avaliarem que é a questão do cisto hepático, né? o cisto, não sei se é hepático, cisto renal, que uma, a, a utilização do, da classificação de Bosnick, às vezes traz um pouco de dificuldade, por exemplo, na situação de uma lesão minimamente complexa ou a classificação de uma uma lesão que não é, não é, é Bosnick 3, mas o 2 não está seguro e muitas vezes é colocado como 2F ou 2S de seguir, né? É, como que, certamente, você se defronta com essa situação, né? Como que você indica o acompanhamento desses exames, né? Se repete depois de quanto? Qual a periodicidade? Se é seis meses, depois prazo para um ano? Acompanha durante quanto tempo, como que é isso na comunidade dos radiologistas e urologistas onde você trabalha? Bom, bueno, essa é uma pergunta extremamente difícil, porque a resposta não está em nenhum livro, a resposta não está em nenhum paper, a resposta está em nossa experiência. E pontualmente as lesões de categoria 2F, em quanto a lo que é nossa experiência, nós temos notado que existen básicamente dos subgrupos en esa entidad o en esa clasificación. Hay algunas lesiones Bosniak 2F que se parecen más a un 2, una lesión mínimamente complicada y no nos preocupa demasiado. Pero están las lesiones 2F que se parecen más a un 3 y tiene hallazgos que son mucho más preocupantes. El tema acá es que no hay nadie que haya dicho cuánto tiempo ni cada cuánto hacerle claro. seguimientos. Entonces nosotros lo que habitualmente hacemos es con esas lesiones 2F, que no tienen tanta preocupación desde el punto de vista imagenológico y puede acercarse más a un 2, le hacemos un control dos años seguidos cada seis meses. Mientras que aquellas lesiones, muchas veces alternando la ecografía para evitar la radiación del paciente. Mientras alternando que con resonancia. Alternamos con, con tomografía o resonancia o la ecografía, depende del paciente y de la cobertura del paciente. Ahora, las lesiones que tienen hallazgos más preocupantes, más acercándose a un 3, el control lo hacemos a más largo plazo, puede requerir 3, 4 años o incluso más todavía. Lo que sí ha mostrado la literatura y lo que sí han mostrado los papers es que si una lesión quística compleja de tipo 2F, que no la tengo totalmente clara cómo se va a comportar, si se va a comportar como una lesión maligna, la modificación imagenológica la va a hacer a corto plazo. Sería muy difícil encontrar una lesión sospechosa que dentro de 10 años se transforme en un cáncer. Está visto que los estudios científicos han demostrado que una lesión sospechosa tipo 2F, esa modificación si la hace, la va a hacer en corto plazo. Por lo tanto, la posibilidad que nosotros tenemos de hacer un seguimiento a corto plazo, muy probablemente logre caracterizar bien si esa lesión se corresponde a una lesión tipo 3, que requerirá una cirugía, a una lesión tipo 2, en donde simplemente con un control 
va a ser suficiente o va a ser una lesión claramente benigna. Jorge, yo creo que nosotros tenemos un tiempo restrito aquí, es una pena que podríamos continuar. Podríamos seguir hablando lá. ¿no? Conversar, quería agradecer más una vez la presencia de Jorge Wally, esa persona que, além de ser un radiologista brillante, es muy simpático y muy receptivo. Dá mais uma vez os parabéns para suas palestras que estão realizadas e dizer que estamos sempre contentes de recebê-lo aqui como um amigo, como um irmão e um radiologista de alta categoria que realmente você é. Muito obrigado, parabéns e bueno, um grande abraço. Você. você sabe o respeito e o reconhecimento que eu tenho a sua persona. Considero um dos grandes radiólogos. Para mim é um tremendo honor estar com você. Y como dije inicialmente, venir a compartir con todos mis otros amigos de Brasil y con la comunidad radiológica latinoamericana. Así que muchísimas gracias, doctor. Ok, muy obrigado.